4.8 parametric equation สมมติ y เท่ากับ fx นะครับบางทีเนี่ยจะเขียน y ในเทอม x มันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะผมอยากเขียน x เป็นฟังก์ชันของ t แล้วก็ y ก็เป็นฟังก์ชันของ t นะครับเสร็จแล้วก็ให้ t เป็นตัวแปรแล้วทำให้ x เปลี่ยนแปลงอย่างเช่น x เท่ากับ c o s i t y เท่ากับ s i t นะครับ x y <coughs> x y เป็นไงบ้างครับก็คือถ้าเป็น x เป็น c o s i t นะฮะก็จะเริ่มต้นจาก x x เป็นอาถ้า t เป็น0 x เท่ากับ1ใช่ไหมฮะ t เป็น0 x เท่ากับ1 y เท่ากับ0เจุดนี้ใช่ไหมฮะ t เป็นพายส่วน2นะครับ x เป็น0 y เป็น1 t เป็นพาย x เท่ากับลบ1 y เท่ากับ0แล้วทีเป็น3พายส่วน2ปั๊บ x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ1อันก็นะครับ t กลายเป็นมุมเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ทางนี้นะครับถ้าว่าจากนี้นะครับสมมุติผมว่า y ผมก็จะได้ y เริ่มจาก0ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปจนถึง t เท่ากับพายส่วน2แล้วก็ลงมา t เท่ากับพายแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าผมวาดตรงนี้เป็น x x ผมจะเริ่มจาก1นะครับในลบ1ครับแล้วก็ลดลงมาแล้วก็ต่อขึ้นไปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือพายส่วน2อันนี้เป็น t เพราะถ้าเป็น parametric equation คุณสามารถอธิบายอะไรได้มากกว่าอธิบาย motion นะครับเพราะถ้าคุณเขียนสมการนี้คืออะไรสมการถ้าเขียน x ในเชิงของ y ทำยังไงครับผมก็เอา x กำลัง2บวก y กำลัง2สิก็เท่ากับ c o s i กำลัง2 t บวก s i n กำลัง2 t เท่ากับ1อันนี้เป็น identity ใช่ไหมเพราะ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เป็นสมการของสงกรมสีแดงตรงนี้แต่ไอสมการนี้มันไม่ได้บอกเลยมันเดินทางทางไหนไม่มีไม่ไม่ได้บอกว่ามันเริ่มต้นที่ไหนแต่สมการนี้มันบอกเพราะมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสมการนี้บอกข้อมูลมากกว่าสมการนี้นะครับต่อนะครับมาดูโมชั่นในเส้นตรงโมชั่นเส้นตรงนี่สิ่งที่ได้มาก็คือว่า dx dt เท่ากับค่าคงที่ dy dt ก็เท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้ x เท่ากับ at บวก x0 ก็บอกมาที่ t เท่ากับ0เนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้ก็ได้ y เท่ากับ bt บวก y 0ใช่ไหมครับ
ก็บอกมาที่สมมติที่ t เท่ากับ0คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จุดนี้ก็จะเป็น x 0 y 0แล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ x ก็ขยาย y ก็ขยายสลบอะสลบ m เท่ากับ dy by dx แต่ y มันขึ้นอยู่กับ t ใช่ไหมก็เท่ากับ dy หารด้วย dt หารด้วย dx หารด้วย dt นะครับ dy by dt นะครับก็เท่ากับ b dx by dt เท่ากับ a นะครับพันสมการของเส้นตรงของตัวนี้นะฮะก็คือ y ลบ y 0หารด้วย x ลบ x 0เท่ากับ m ซึ่งเท่ากับ b ส่วน a พันตรงนี้ก็ได้ a y ลบ y 0เท่ากับ b x ลบ x 0เป็นสมการเส้นตรงของตัวนี้สมมติมันวิ่งอยู่บนเส้นตรงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของ y เพราะเส้นนี้นะฮะ y ขึ้นอยู่กับ b y เท่ากับ b t บวก y 0ตรงนี้เท่ากับ x เท่ากับ a t บวก x 0ใช่ไหมครับสปีดเท่ากับเท่าไหร่ความเร็วความเร็วความเร็วความเร็วเนี่ยเขียนเป็นเวกเตอร์ควอนติตี้ได้นะฮะก็คือ v x ในที่ทาง x บวก v y x แล้วก็บวก v y ในทิศทาง y นะครับตอน velocity นะครับก็จะเท่ากับ square root ของ v x กำลัง2บวก vy กำลัง2การเปลี่ยนแปลงของ vx with respect to t นะฮะก็คือ v ก็จะเท่ากับ dx by dt ยกกำลัง2บวก dy by dt ยกกำลัง2ซึ่งนี้ก็คือ square root ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับถ้าดูจากตรงนี้ความเร็วตรงนี้เท่ากับ a ใช่ไหมความเร็วขึ้นไปเท่ากับ b เพราะความเร็วตรงนี้ก็เท่ากับ square root ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2กดไลค์ครับ p y t h a g o r a s theorem นะจำได้ต่อมามันมีพาร์ติเกิลตัวหนึ่งมันเดินทางเงี้ยนะครับโดยที่ x เท่ากับ 2t กำลัง3ลบ 9t กำลัง2บวก 12t นะครับ y นะครับเท่ากับ 3t กำลัง4ลบ16 t กำลัง3บวก18 t กำลัง2ไอปาร์ติเกิลตัวนี้หยุดเมื่อไหร่หยุดนิ่งเมื่อไหร่หย
หยุดนิ่งหมายความว่าอะไรครับ velocity ใช่ไหมความเร็วเท่ากับ0ความเร็วก็คือ dx dt นะเท่ากับ0และ dy dt ต้องเท่ากับ0ด้วยมีไหมจุดที่2ตัวนี้เท่ากับ0ก็ลองดู dx dt เท่ากับ6 t กำลัง2ลบ18 t บวก12ถูกไหมก็คือ6เท่าของ t กำลัง2ลบ3บวก4บวก2ใช่ไหมครับหรือ6 t ลบ1 t ลบ2นะครับเท่ากับ0เมื่อ t เท่ากับ1กับ t เท่ากับ2อ่ะใช่ไหมครับ dx dt จะเท่ากับ0นี่2จุดนี้นะครับแล้ว dy dt ล่ะครับนะครับก็4 3 2 2 t กำลัง3ลบ48 t ใช่ไหม48 t กำลัง2บวก36 t เอา12ออกมา t กำลัง3ลบ4เท่าของ t กำลัง2บวก3เอา12 t ออกมาเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นสองกับ1ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้12 t นะครับ t สามกับหนึ่งใช่ไหมสามกับหนึ่งลบทั้งคู่เพราะนั้นตรงนี้บอกว่าถ้าเป็นศูนย์ที่ t เท่ากับศูนย์ t เท่ากับหนึ่ง t เท่ากับสามอันนี้เป็นศูนย์ที่ t เท่ากับหนึ่ง t เท่ากับสองเพราะฉะนั้นพาร์ติเกิลตัวนี้จะหยุดที่เวลานี้เวลาเดียวใช่ไหมครับถ้า t เท่ากับ2พาร์ติเกิลเป็นยังไงบ้างครับ t เท่ากับ2 dx dt เป็น0 dy dt มันเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วถ้าตัวนี้ t เท่ากับ0ขึ้นข้างบนเป็น0เพราะมันเดินข้างนี้โมชันนะเวลานั้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นสปีดอพาร์ติเกิลนะฮะ v นะฮะสปีดอัพพาร์ติเกิลในเชิงของนี้เขียนเป็น v เท่ากับสแควร์รูทของ dx dt กำลัง2บวก dy dt กำลัง2